নমস্কার সুস্বাস্থ্য আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা কিন্তু এখনো ক্যান্সারের নাম শুনলে ভয় পাই ক্যান্সারের নাম শুনলেই আমাদের মুখ শুকিয়ে যায় চিকিৎসা এখন যথেষ্ট উন্নত তার সত্ত্বেও আমাদের মন থেকে এই ভয়টা কিন্তু এখনো যায়নি তবে সুখের কথা এটাই যে এখনো অল্প সংখ্যায় হলেও দু একটি ক্যান্সার এমন রয়েছে যা প্রতিরোধযোগ্য সার্ভাইকাল ক্যান্সার অর্থাৎ জরায়ু মুখের ক্যান্সার এই প্রতিরোধযোগ্য ক্যান্সারের মধ্যেই পড়ে এই ক্যান্সারের টিকাকরণের ব্যবস্থাও রয়েছে এবং শুধু তাই নয় শুধুমাত্র প্রতিরোধ নয় জরায়ু মুখ ক্যান্সার কিন্তু নিরাময়যোগ্যও বটে অর্থাৎ এই ক্যান্সারে চিকিৎসা যথেষ্ট সফল আমাদের আজকের পর্বে তাই শহরাঞ্চলে জরায়ু মুখ ক্যান্সারের প্রতিরোধ এবং প্রতিকার নিয়ে আলোচনা আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ডক্টর দেবজিৎ সাতরা স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ এবং রয়েছেন ডক্টর দীপান্বিতা ব্যানার্জি গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট আপনারা যারা আমাদের আজকের এই পর্ব দেখছেন আপনাদের যদি সার্ভাইকাল ক্যান্সার বা জরায়ুমুখ ক্যান্সার নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে অবশ্যই ফোন করতে পারবেন এবং টেলিভিশনের ভলিউমটা একদম বন্ধ করে তারপর ফোন করতে হবে আলোচনায় আসি ডক্টর সাঁতরা আপনার কাছে আসি প্রথমে যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার বা জরায়ু মুখ ক্যান্সার বাংলায় একটু জেনে নেব যে এই ক্যান্সার কি এবং ঠিক কোন আমাদের শরীরে ঠিক কোন অংশে এটা হয় প্রথমে জরায়ু মুখ ক্যান্সার বলে জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে যে জরায়ুটা কি ডক্টর দীপান্বিত যদি ছবিটা একটু দেখাতে পারেন তাহলে মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে তো জরায়ু হচ্ছে যেখানে আমাদের বাচ্চা থাকে ইউটেরাস যাকে বলে ওই যেখানে ছবি দেখতে পাচ্ছেন জরায়ু যেটা লেখা আছে সেইটাই হচ্ছে জরায়ু এবং তার নিচের পোর্শানটা যেখানে মুখ লেখা আছে জরায়ু মুখ ওই পোর্শানটাকে বলে জরায়ু মুখ নিচের পোর্শান জরায়ুর একদম নিচের পোর্শানটা যেখানটা ভেজাইনার সঙ্গে লেখা আছে জনির সঙ্গে যে পোর্শানটা লেগে থাকে সেই পোর্শানটাকে বলা হয় জরায়ু মুখ এখন এইখানে যদি কোনো ক্যান্সার হয় তাকেই বলা হয় জরায়ু মুখ ক্যান্সার এখন কেন এই জরায়ু মুখ ক্যান্সার সম্পর্কে এত কারণ হচ্ছে জরায়ু একটা শরীরের একটা অঙ্গ তাহলে তার জরায়ু মুখ ক্যান্সার সম্পর্কে কেন কথা বলছি আর জরায়ুটা নিয়ে আলাদাভাবে কেন কারণ হচ্ছে জরায়ু মুখ ক্যান্সার ওয়ান অফ দ্য ডেড ফুল মানে খুব মারাত্মক টাইপের ক্যান্সার কারণ ইউটেরাসের বা জরায়ুর অন্যান্য জায়গায় ক্যান্সারের তুলনায় জরায়ুমুখ ক্যান্সারের মানে সংখ্যাধিক্ষ খুবই বেশি যেখানে ইউটেরাসের বাকি পোর্শান বা জরায়ুর দেহাবয়ক বা বাকি পোর্শান অব দ্য ইউটেরাস বা জরায়ুর ক্যান্সারের সংখ্যাধিক্ষ অত বেশি না সেই জন্যেই এবং এই জরায়ুমুখ ক্যান্সার যেহেতু খুব আর্লি স্টেজে খুব প্রাথমিকভাবে এটা যদি ডায়াগনোসিস করা যায় যদি ধরা নির্ধারণ করা ধার যায় রোগটাকে যদি নির্ণয় করা যায় তাহলে কিন্তু টোটালি প্রতিরোধ করা সম্ভব সেই জন্য জরায়ু ক্যান্সার সম্পর্কে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এই রোগের এক্সটেন্ট এই রোগ থেকে প্রতিকার সম্পর্কে এত আলোচনা সেটা নিয়ে আমাদের ধারণা প্রত্যেক মহিলার ইউটেরাসের মাউথ বা জরায়ুর মুখ যেটাকে আমরা ক্যান্সার সার্ভিক্স বলছি তার তো একটা স্পেশাল কোষ আছে সেখানে এটা বাসা বাঁধতে পারে আচ্ছা সো ইটস আ কাই ইটস কাইন্ড অফ কি ওখানে গিয়ে দানা বাঁধলো ভাইরাসটা বসে রইল নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট থেকে নাইনটি এইট পারসেন্ট কেসে মহিলাদের যখনই তারা বিবাহিত জীবনে পা রাখলেন বা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ হলেন তখন থেকে এই ভাইরাসটা শরীরে বাসা বাঁধতে পারে কারণ এই ভাইরাসটি পুরোপুরি সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড বেশ তারপরে যেটা হয় যে নাইনটি কেসে সেই ভাইরাসটা যেমন শরীরে এলো শরীর থেকে বেরিয়েও গেল 
সো উইদিন টু ইয়ার্স নেক্সট দু বছরের মধ্যে ভাইরাসটা কিন্তু বেরিয়েও যাবে শরীর থেকে অটোমেটিক্যালি কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না কাউকে কিছু করতে হবে না নিজেই নিজের আমার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাই সেটাকে বের করে দেবে কিন্তু যে ফাইভ পারসেন্টের রোয়ে গেল যে ফাইভ পারসেন্টের যে পারসিস্ট করে গেল সেই ভাইরাসটা তাদেরই দশ থেকে পনেরো বছর পরে মানে এই ভাইরাসটি একটি খুবই বলবো যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাইরাস যে আমাদেরকে সময় দিচ্ছে যে ভাইরাস আজকে বাধা বাসা বাঁধল পনেরো বছর আমাকে সময় দিল যে ভাইরাসটাকে ওই কোষগুলোতে চেঞ্জ হতে খুব আস্তে 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 ও গ্রো করলো যদি তার পরও ওই পনেরো বছরের মধ্যে যদি কিছু না করা হয় বা নিয়মিত চেক আপ না করা হয় ডাক্তারের কাছে না স্ক্রিনিং যেটাকে আমরা বলি সেটা যদি না করা হয় তখন সেই ক্ষেত্রেই এই এই প্রি ক্যান্সার বা প্রাক ক্যান্সার প্রাক ক্যান্সারেরও তিনটে স্টেজ তারপর গিয়ে সেটা ক্যান্সারে গিয়ে পরিণত হবে সো অফকোর্স এটা ম্যারিড উইমেনদের হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে পনেরো থেকে চুয়াল্লিশ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের পিক হচ্ছে অ্যানুয়ালি এখন অবধি ছিয়ানব্বই হাজার নশো বাইশ এই দু হাজার আঠেরো সালেরই ডেটা আমার স্লাইডস যদি একটু দেখাতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন একদম ইয়ের ডেটা আর এত প্রতিরোধযোগ্য একটা ক্যান্সার কিন্তু তাতেও ষাট হাজার মহিলা মারা যান আচ্ছা দেশে মানে সেটা কি তাড়াতাড়ি ধরা পড়লো না বা ঠিক মতো চিকিৎসা হলো না সেই কারণে এক্সাক্টলি সো যেহেতু এই ভাইরাসটা ওই যে স্ক্রিনিং বা চেক আপটা রেগুলার হয় না তো তার সেটা বাসা বাঁধলো সেটা ঘর করলো সেটা আস্তে আস্তে একটা প্রাসাদ তৈরি করলো এবং এই এতটা দশ পনেরো বছর সময়টার মধ্যেও সেটা জানা গেল না যে সেইটা এসেছে আমাদের শরীরে এই স্ক্রিনিং এর জায়গাটাতে আমি আসবো ডক্টর সাতরা আপনার কাছে একটু জেনে নিই যে এটার কি কোনো কারণ আছে মানে ডক্টর ব্যানার্জি তো বললেন যে এটা একটা সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসে এটা এটা কি মানে এই কারণ ছাড়া আর অন্য কোনো কারণ কি এর রয়েছে তো সহবাসের মাধ্যমেই এটা সাধারণত ছড়িয়ে থাকে তো এখন একজন ইনফেক্টেড মেল থেকে সাধারণত ফিমেলের দে এটি সাধারণত যায় এখন ইনফেকশানের প্রথম স্টেজেই যদি বা প্রথম দিকে যদি এটাকে ডায়াগনোসিস করা যায় প্রথম থেকে ডায়াগনোস না করলেও কি চেষ্টা যায় কারণ মোস্ট অফ দি ইনফেকশন অটো কিউরবল আপনার থেকে কিউর হয়ে যাবে কিন্তু এই প্রলং পিরিয়ড অনেক দিন ধরে সেই ভাইরাসটা সার্ভিক্সের কোষগুলো বা জরায়ের মুখের কোষগুলো বা কমার সেলগুলোকে যে সেলগুলোর উপরে থাকছে বাসা মারছে সেখানে গ্রো করছে তার সেলটা চেঞ্জ করছে এই চেঞ্জটা কিন্তু ওই স্ক্রিনিং প্রসিডিওরের মাধ্যমে কিন্তু ডায়াগনোসিস করা যায় এখন দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট साधारणतेसेस নব্বই আশি থেকে নব্বই পার্সেন্টে কেসে যারা ক্যান্সার জরায়মুখ ক্যান্সারের কারণে মারা যাচ্ছে তারা হচ্ছে আমাদের এই পুয়োর সুসমিক কান্ট্রি এই বুঝতে পেরেছি এই পয়েন্টটাতে আসছি আমাদের একজন দর্শক বন্ধু ফোনে অপেক্ষা করছেন একটু শুনে নেব হ্যালো কে বলছেন নমস্কার নমস্কার বলুন আমার ডাক্তার বাবুকে একটা প্রশ্ন আছে যে সারভাইকাল ক্যান্সারে যে কোনো ভ্যাকসিনেশন আছে কি না साधारण दो অনেক ভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেন আছে প্রজাতি আছে 
অনেকগুলো প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যে দুটো প্রজাতি এই সার্ভাইকেল ক্যান্সার করে থাকে সেটাকে বলে এইচ পি ভি সিক্সটিন এইচ পি ভি এইটিন এখন মোস্ট অব দি যে ভ্যাকসিনেশান কোম্পানি যারা তৈরি করেছে তারা এই দুটো ভাইরাসের এগেনস্টেও মেন আর চালু যে ভ্যাকসিনেশান আছে সেগুলো এই দুটো ভাইরাসের এগেনস্টেই ভ্যাকসিনেশান সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে তো সার্ভারিক্স নামে একটা কোম্পানি একটা ভ্যাকসিনেশান একটা চালু আছে বাজারে আর একটা হচ্ছে এই দুটো মেন আমাদের দেশে এখনো চালু আছে এছাড়াও গার্ডাসিল নাইন যেটা এইচ পিভি সিক্সটিন এইটিন এইচ পিভি সিক্স ইলেভেন এবং থার্টি ওয়ান থার্টি থ্রি থার্টি নাইন ফর্টি ফাইভ ইটসেট্রা এইসব স্ট্রেনের এগেনস্টেও এই ভ্যাকসিনেশানও দেওয়া হয় সেটা এখন আমাদের দেশে সেভাবে এত পপুলার হয়নি মেনলি সিক্সটিন এইটিন এই দুটো স্ট্রেনের এগেনস্টেই সার্ভারিক্স আর কোয়াড্রাভ্যালেন্ট বা সিক্স ইলেভেন সিক্সটিন এইট এই চারটে স্ট্রেনের এগেনস্টে যে কোয়াড্রাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন সেটাই আমাদের দেশে চালু আছে আমি আপনাকে ডক্টর সাত্র আপনাকে আরেকবার থামাচ্ছি আমাদের আরও একজন ফোনে এসে গেছেন আমরা প্রশ্নটা শুনে নিই আবার আসবো ভ্যাকসিনেশন আলোচনায় কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমার মনে হয় আপনি যে প্রশ্নটা করছেন সেটা আজও আদৌ আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় নয় তবু ডক্টর ব্যানার্জি যদি একটু ছোট করে বলে দেন আচ্ছা আমি এই প্রসঙ্গটাকে একটু নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে আপনার স্ত্রীর যদি জরায়ু বাদ গিয়ে থাকে আর তার ইন্ডিকেশন যদি কোনো বিনাইন কজ থাকে মানে যদি কোনো ফাইব্রয়েড ইউটেরাস বা কোনো রকম বিনাইন ক্যান্সার ইয়ের জন্য হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু আর কোনো রকম স্ক্রিনিং লাগবে না সো যে যেসব মহিলাদের ইউটেরাস বাদ হয়ে গেছে এবং তার সাথে ইউটেরাসের মাউথও বাদ হয়ে গেছে তো তাদের স্ক্রিনিং লাগবে না এরপর প্রেমারিন খাবেন কি না সেটার জন্য মনে হয় চেম্বারে আসাটাই নিশ্চয়ই ভালো তো দ্যাট ইজ কনসালটেশন সেটা ওরম ভাবে কোথায় শুনে হ্যাঁ বা না বলা যাবে না বলে দেওয়াটা বলাটা যাবে ডক্টর ব্যানার্জি যে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যেটা ডক্টর সাতরা খানিকটা বললেন বাকিটা একটু জানতে চাইবো যে কোন বয়সের নেবে এবং এটা কতবার নেওয়া দরকার বা কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ঠিক আছে সো কমার্শিয়ালি দুটো টাইপস অফ ভ্যাকসিনেশন পাওয়া যায় যেটা ডক্টর সাঁতরা বললেন যে একটা হলো বাইভ্যালেন্ট মানে সিক্সটিন আর এইটিন যেটা কভার করে সিক্সটিন এইটিন কেন সিক্সটিন এইটিন কারণ সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ সার্ভিক্স ক্যান্সার আমাদের দেশে যে হয় তার সেভেন্টি পার্সেন্ট কাজ করে এই সিক্সটিন আর এইটিন আচ্ছা এবার শুধু যে ভাইরাসটা ক্যান্সার করে তা নয় ভাইরাসটার এইচ পিভি ভাইরাসটার একটা গুণ আছে সেটা নন ক্যান্সারাস কিছু ডিসিজও করে তো তার মধ্যে যেটা হলো ওয়ার্ড জেনাইটাল ওয়ার্ড কিছু হলো পেনাইল ওয়ার্ড সো পুরুষ মানুষরাও তাতে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছেন এনাল ইন্ট্রাইপিথেলিয়াল নিউপ্লেশিয়া ভালভার অ্যান্ড ভাইনাল ইন্ট্রাইপিথেলিয়াল নিউপ্লেশিয়া মানে সব কিছুই কিন্তু প্রাক ক্যান্সার একটা থাকে তো সেই ওয়ার্ডকে প্রিভেন্ট করার জন্য সিক্স আর ইলেভেন সো সিক্স ইলেভেন হলো নন অঙ্কোজেনিক যেটাকে আমরা বলি তো সেটা হলো গার্ডাসিল যেটা নন অঙ্কোজেনিক কোয়াড্রি ভ্যালেন্ট ছয় এগারো ষোলো আঠেরো কখন নেওয়া হবে এখন প্রশ্ন ভাইরাসটা খুব বেশি পুরনো নয় ভাইরাসটা দু হাজার সালে প্রথম লাইসেন্স পায় আমাদের দেশে দু সালে এটার শুরু হয় ট্রায়াল বেসিসে তা এর মধ্যে অনেক কিছু হয়ে গেছে অনেক ঘটনা ঘটেছে অনেক তৈ জিনিস তৈরি হয়েছে অনেক ই হয়েছে সো সেটা আমরা পরে আসব সো এখন অ্যাট প্রেজেন্ট ডাব্লিউএইচও যেটা রেকমেন্ড করছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে ভাইরাসটা এবং এই যে দশ বছরের যে স্টাডি করা হয়েছে দশ চোদ্দো পনেরো দশ বারো বছরের তাতে দেখা যাচ্ছে এই ভাইরাসটা এই ভ্যাকসিনটা বেস্ট কাজ করে যদি প্রি সেক্সুয়ালি নেইভ উমেন হয় মানে তারা যে তারা বিবাহিত ইয়ে বা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ হয় সেক্সুয়াল লাইফ শুরু হয়নি যাদের শুরু হয়নি বেস্ট কাজ করে নাইন টু ফিফটিন ইয়ার্স অফ এজ গ্রুপের মধ্যে যদি দিতে হয় তাহলে টু ডোজ ভ্যাকসিন 
टू डोज जिरो एंड सिक्स मान्थस सो आज के जो एक ठीक छ मास बदे एक डेटे हाँ भैक्सिन कि भाव देवे हाथे ओपर हाथे बा दिखे बा डान दिखे डजन मैटर से पॉइंट फाइव एम एल ए डोजे पावा जाए अनेक समय प्रिफिल्ड पावा जाए भैक्सिन सीरिंजा कर टे सो ये कम्पनी अकॉर्डिंग टू बैचेस जो मानुफैक्चर है से हिसेब आसे तो हाथों ओपर दीते हैं कि करते हैं देवर पर आध घंटा बस थकते हैं वेट करते हैं तपर से बाड़ी चले जो है अच्छा सो नाइन टू फिफ्टीन इयार्स इज द आईडियल एज ग्रुप टू गेट दिस भैक्सिन देशे भैक्सिन नाइन टू फर्टी सिक्स इयार्स अफ एज ग्रुप अब दि लाइसेंसड सो एन कि महिला अलरेडी सेक्सुअलि एक्टिव तरह देव ना नये पंदो हल बेस्ट क्ज कर पंदो छब्बीस कैचअप भैक्सिनेशन सो से भैक्सिन दीते तक क्योंकि डोजा एखो अब थ्री डोज सो से डब्ल्यूचओ ते अनेक क्ज चलते मोस्ट लाइकलि एक्सटेंड कर टू डोज हो जाए सो क्यों एट प्रेजेंट रेकमेंडेशन हो पंदो छब्बीस जो है तक थ्री डोज थ्री डोज जिरो वन और टू एंड सिक्स सो वन और टू क्या बोल सार्वरिक बैलेंट भैक्सिन से एक मास पर दीते हैं जिरो डोज एक मास पर डोज एक छ मास पर डोज और क्वाड्री भैलेंट जो है हलो जिरो डोज एक दो मास पर डोज एक छ मास पर डोज क्यों ही एक मास दो मास जानिना हेलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
আমার মনে উত্তর দিতে হলে আপনাকে চেম্বারে আসতে হবে এটা আজকে যেহেতু প্রসঙ্গ নয় এই কোয়েশ্চেনটার আমি সেজন্য উত্তর দেওয়াটা মনে হয় পরে করলেই ভালো সো আমি যেটা দেখাতে চাইছি যে আমার স্লাইডটাতে একটা আছে যে আমরা এই ক্যান্সারটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি বা কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি সো সেখানে আমাদের এই এইখানে স্ক্রিনিং বা যেটা হচ্ছে যে আমরা প্রাক ক্যান্সার স্টেজেই বা প্রাক ক্যান্সার পদ ইয়েই আমরা ডিটেক্ট করে নিচ্ছি যে কিভাবে আমরা ওই করব সো স্ক্রিনিং যে শুধুমাত্র প্যাপস নিয়ে আছে তা কিন্তু নয় আমাদের কিন্তু স্ক্রিনিংটাকে আমরা ব্রডভাবে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে কিছু হচ্ছে সাইটোলজিক্যাল বা কোষ দিয়ে দেখতে হয় কিছু হচ্ছে নন সাইটোলজিক্যাল সো এইটা নন সাইটোলজিক্যাল মানে যেখানে অন্যান্য পদ্ধতি যেখানে আমার মাইক্রোস্কোপের তলায় কোষ ফেলে দেখতে হবে না সো প্যাপসমিয়ার ইজ নট দ্য ওনলি অপশন সো সেখানে নন সাইটোল স্ক্রিনিংয়ের প্যাপসমিয়ার প্যাপসমিয়ারের যেমন এখন উন্নত হয়েছে কনভেনশানাল এবং লিকুইড বেসড সাইটোলজি আমরা বলি আমাদের মেডিকেল টার্মে আর একটা হলো নন সাইটোলজিক্যাল সেখানে ভিজুয়াল ইন্সপেকশন অন অ্যাসিটিক অ্যাসিড অর ভিআইএ যেটা একটা ভিনিগারের মতন জিনিস দিয়ে জরায়ু মুখে অ্যাপ্লাই করে এক মিনিট ধরে দেখতে হয় যে সেখানে কোনো ওই যে আমি বলেছিলাম যে প্রথমেই যে একটা চেঞ্জ আসে দশ পনেরো বছর ধরে আসে সো সেই চেঞ্জটাকে ডিটেক্ট করা যায় ওই ভিআইএ টেস্ট দ্বারা এবং হলো ডাইরেক্ট ভ্যাক ভাইরাসটাকে ধরা যেটা এইচপিভি টেস্ট সো এইচপিভি টেস্টও মার্কেটে আজকাল অ্যাভেলেবল এবং ভিআইএ টেস্টও অ্যাভেলেবল এবং সেটা মানে সমানভাবেই করা যায় এবং প্যাপসমিয়ারও আরেকটা পদ্ধতি সো সেটা হলো স্ক্রিনিং এটা হলো সেকেন্ডারি প্রিভেনশন সো আর আর কি প্রিভেন্ট করতে পারি আমরা ভ্যাকসিনটাকে ভ্যাকসিনটাকে আমার প্রাইমারি প্রিভেনশন ক্যান্সারটাকে সো প্রাইমারি প্রিভেনশন হলো ভ্যাকসিন বেশ ডক্টর সাঁতরা আপনার কাছে আসি যে এটা কি শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের মহিলাদের হয় শহরাঞ্চলের অসুখ এরকম ভাবে কি এটা আলাদা করা যায় হচ্ছে যে জরায়ু ক্যান্সার গ্রামাঞ্চল বা শহরাঞ্চলের অসুখ বলে কিছু হয় না এটা প্রত্যেক মহিলা যখনই তার যৌন জীবন শুরু হচ্ছে বিবাহিত জীবন শুরু হচ্ছে সাথে সাথেই সে কিন্তু জরায়ু মুখ ক্যান্সার বা সার্ভাইকেল ক্যান্সারের প্রকোপের মধ্যে চলে আসছেন সে শহরাঞ্চল গ্রামাঞ্চল আমেরিকা ভারতবর্ষ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই হোক ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে তিনি কতটা অ্যাওয়ার সচেতন এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনি হেলথ সম্পর্কে নিজের হেলথ সম্পর্কে কতটা সচেতন যা যদি তিনি মা হন তাহলে তার ওই টিন এজ মেয়ের হেলথ সম্পর্কে কতটা সচেতন তিনি তার মা মেয়েকে ভ্যাকসিনেট করলেন কি না যদি করে থাকেন তাহলে তিনটে দুটো ইঞ্জেকশান ঠিক ঠিক মতো টাইম ইন্টারভ্যালে দিয়েছেন কি না দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট এখন প্রবলেমটা যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই প্রচার মিডিয়া পেপার নিউজ মিডিয়া টেলিভিশন এসবের জন্য গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলের মানুষ আজকের দিনে অনেক বেশি সচেতন হয়ে গেছে তারা ডাক্তারের কাছে আসছে এসে মা পঞ্চ পঞ্চাশ বছর বয়স্ক মহিলা নিজে বলছে যে ডাক্তারবাবু আমার জরায়ের মুখে কোনো অসুবিধা আছে কি আমার ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেছে আর খারাপ কোনো রিস্ক আছে অথবা বলছে আমার মেয়ের তো এই বাইশ বছর বয়স বিয়ে হয়েছে ওর কি কোনো প্রকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে সুতরাং এই সচেতনতাটার অভাব আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যেমন আমি বাঁকুড়ায় আছি আমার আউটডোরে প্রত্যেক দিন প্রচুর মহিলা পেশেন্ট আছেন তার মধ্যে ক্যান্সার সার্ভিক্সের প্রকোপ প্রচণ্ড বেশি প্রচুর হাই এবং আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহেই কোনো না কোনো দুটো তিনটে ক্যান্সার সার্ভিক্সের পেশেন্টের অপারেশন করে দিতে হয় তারা অ্যাডভান্স স্টেজে এসছে যে স্টেজে অপারেশন না করলো মানে কারণ তারা ওই প্রি ক্যান্সার স্টেজের ঊর্ধ্বে মানে ক্যান্সার আমরা হিস্ট্রি নিয়ে জানছি যে দে আর নট অ্যাওয়ার তারা যেহেতু প্রথম ডাক্তারের কাছে আসছেই যে সিমটম নিয়ে ব্লিডিং পারভেজানাবে জনিদার দিয়ে ব্লিডিং হচ্ছিল তার জন্য এসেছে বা ওখান থেকে ফাউল বিল্ডিং ডিসচার্জ বেড়েছিল গন্ধযুক্ত পুঁজ রক্ত বেড়েছিল বা সাদা সার্ভিস রক্ত বেড়েছিল সেই নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে আমরা পেশেন্টকে দেখেছি এক্সামিন করেছি দেখেছি হ্যাঁ এখন একটা গ্রোথ আছে টিউমারের মতো জিনিস আছে বায়োপসি করে পরীক্ষা নিচ্ছে ইট ইস ক্যান্সার এবং আমরা তার অপারেশন করেছি সুতরাং প্রবলেম যেটা ইট ইস অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা এই সচেতনতাটা অভাব আমরা গ্রামের দিকে মহিলাদের ফ্যামিলির মধ্যে 
বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে যার জন্য শহরাঞ্চলে ইনসিডেন্স টা অনেক কমে গেছে প্রাধান্যটা আস্তে আস্তে কমছে কিন্তু গ্রামের দিকে প্রাদুর্ভাবটা এখনো যথেষ্টই বেশি আছে বেশ ফোনে কি অপেক্ষা করছেন শুনে নেব হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কমনলি যেমন আমাদের শরীরে ভাইরাস থাকে এমনি নর্মাল কমেন্সাল এর মতনই সেইভাবেই হয়তো থাকে সেভাবেই থাকে সেভাবেই ক্লিয়ারও হয়ে যায় এখন মেলদের হয় মেলদের জন্য সেই জন্য এই মুহূর্তে কোনো রকম স্ক্রিনিংই হয়নি যেহেতু এটা মহিলাদের এই ক্যান সার্ভিক্স ক্যান্সারের প্রকোপ অনেক বেশি শুধু সার্ভিক্স ক্যান্সার নয় শুধু যেমন বললাম যে পুরুষদের পেনাইল ক্যান্সার অ্যানাল ক্যান্সার ইনফ্যাক্ট বাচ্চাদের যারা ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয় সেই বাচ্চাদের একটা জুভেনাইল রেসপিরেটারি প্যাপিলোমা ভাইরাস বলে একটা রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টের একটা ভাইরাস হয় সো না পুরুষরাও এর থেকে প্রকোপ থেকে এখন মুক্ত নন কিন্তু যেহেতু সার্ভিক্স ক্যান্সারের প্রকোপ অনেক বেশি এবং আমাদের দেশে এটা সেকেন্ড মোস্ট কমন ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সারের পরেই এটা সেকেন্ড মোস্ট কমন ক্যান্সার এবং টোটালি প্রিভেন্টেবল সো সমস্ত সরকারি এবং লক্ষ্য এবং ডাব্লিউএইচএরও মেন লক্ষ্য হচ্ছে সার্ভিক্স ক্যান্সারের ওপর এখন ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবল ভ্যাকসিন যে ভ্যাকসিন আমরা মহিলাদের দিতে বললাম সার্ভাইকাল ক্যান্সারের ভ্যাকসিন সেটা কিন্তু এগারোটা দেশ আছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া অন্যতম সেখানে কিন্তু অ্যাডোলেসেন্ট বয়েসদেরও এই ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটা বোধ হয় আমাদের দেশে আমাদের দেশে ডিসিজিআই অ্যাপ্রুভাল নেই সো আমাদের দেশে এটা দেওয়া যাবে না এই মুহূর্তে কিন্তু গ্লোবালি কিন্তু এগারোটা দেশে ভ্যাকসিনটা দেওয়া সেটা হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও এসে যেতে পারে আসতে পারে হ্যাঁ ফোনে কে অপেক্ষা করছেন শুনে নেব হ্যালো কে বলছেন দোকান থেকেই পেয়ে যাবেন এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে কস্ট মোটামুটি উনত্রিশশো থেকে এক একটা ভ্যাকসিনের দাম পড়ছে আপনার ওই অ্যারাউন্ড থ্রি থাউজেন্ড রুপিস তিন হাজার টাকার কাছাকাছি তাহলে আপনার যদি মেয়ের বয়স পনেরো বছরের মধ্যে হয় তাহলে দুটো ভ্যাকসিন নিলেই যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে আপনার ভ্যাকসিনেট করতে দুটো যদি ডোজ দিতে হয় তাহলে আপনার ছ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যাবে যদি তিনটে দিতে হয় তাহলে আপনার ন হাজার টাকার কাছাকাছি খরচ হবে আর এটা সরকারি হাসপাতালেও কি সরকারি ইমি এখন কি সর এখনো পর্যন্ত সরকারি লেভেলে সেইভাবে বোধহয় দেওয়া হচ্ছে না এখনো সরকারি দেওয়া হচ্ছে হয়তো দু হাজার একুশ সালের পর থেকে হয়তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা স্টেট গভর্নমেন্টের এই ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার কথা ভাবছি সরকারিভাবে না দেওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে ভ্যাকসিনটা কিন্তু এই মুহূর্তে মাস ইয়ে ভ্যাকসিনেশনের জন্য অ্যাভেলেবেল নয় ভ্যাকসিনটা দু হাজার একুশ অবধি এত অন্যান্য দেশ এত পারচেস করে নিয়েছে সো এটাকে আমাদের দেশের যা পপুলেশন সেই হিসেবে কিন্তু এই ভ্যাকসিন এখন দেওয়া যাবে না সেই জন্য সরকার থেকে এখনও এটা মাস ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামে আসেনি দু হাজার একুশের পরে সিনারিওটা চেঞ্জ হবে হয়তো এবং তারপরেও এই যে নন অ্যাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন যেটা আমরা বললাম যে ছয় এগারো ষোলো আঠেরো ছাড়াও আরও পাঁচটা স্ট্রেনকে এই ভ্যাকসিনটা প্রতিরোধ করে সো সেইটাও হয়তো অ্যাভেলেবেল ততদিনে হয়ে যাবে সো তখন এই ভ্যাকসিনের কস্টও হয়তো পড়ে আসবে এবং এই ভ্যাকসিনটা মোর অ্যাভেলেবিলিটিও সম্ভব হবে কিন্তু এখন কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল ইউজুয়ালি পাওয়া যাচ্ছে এবং আমি চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে কাজ করি সো সেখানেও আমরা একটা খাতা মেনটেন করি আমরা এই প্রাক ক্যান্সার এবং ক্যান্সারের ওপর অনেক প্রজেক্ট করি 
সো সেটা হেলথ অফ মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার থেকে আমরা ফান্ডিং পাই সেটা স্পন্স ওই প্রজেক্টটা রান করার জন্য তো সেখানেও আমরা একটা খাতা মেনটেন করছি যে যারা ইন্টারেস্টেড যে মায়েরা তাদেরকে বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য সো তারা যদি এসে আমাদেরকে বলেন তাহলে আমরা একটা খাতা মেনটেন করি এবং তাতে ওই দশ থেকে কুড়ি জন হয়ে গেলে আমরা কোম্পানির সাথে ডিরেক্ট কথা বলিয়ে আনিয়ে সেই ভ্যাকসিনটা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করিয়ে দিই আচ্ছা বেশ আবার একজন ফোনে অপেক্ষা করছেন শুনে নিই হ্যালো হ্যাঁ বেশ আমরা প্রশ্নের উত্তরে আসবো আমাদের আমাদের আবার একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে দেখতে থাকুন रिपीट अवश्य এটা কিন্তু চশমা পরার মতন মানে আপনি চশমাটা পরে নিলেন আর আমি সারা জীবন আর পরব না বা পাওয়ার চেক করাবো তা তা কিন্তু নয় সো আপনাকে যেতে হবে এবং স্ক্রিনিং রেগুলার অ্যাট থ্রি ইয়ার্স ইন্টারভাল যদি প্যাপসমেয়ার করে থাকেন যদি এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট দিয়ে যদি করে থাকেন তাহলে সেটা পাঁচ বছর ছাড়া ছাড়া এই টেস্টগুলো কিন্তু করাতে হবে এখন জরায়ুর মুখের কাছে সিস্ট আশা করি মনে হয় আপনার জরায়ু বাদ যায়নি বা জরায়ুর মুখটা বাদ যায়নি আপনার ওনার প্রশ্ন শুনে যেটা মনে হলো সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিনিং করাতে হবে যদি জরায়ু থেকে থাকে শরীরে তার কিন্তু পরীক্ষা করাতে হবে মাস্ট বেশ ডক্টর সাথে আপনার কাছে আসি এই যে আমরা ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বলছি এ কি কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে প্রথম কথা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন যে কোনো প্রকার ইট ইজ এন এটা একটা ইনজেকটেবল ভ্যাকসিন ইনজেকশন নিতে হয় সুতরাং যে কোনো ভ্যাকসিন ইনজেকশন নিলেই স্বাভাবিক নর্মাল যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হয় সেটা এই ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য কি হয় যেখানে ভ্যাকসিন নিলে ইনজেকশনটা যে হয় সেই জায়গাটা একটু ব্যথা হবে পেন ব্যথা অল্প হলো সে একটু ফুলে থাকলো একটু রেডনেস হলো অল্প একটু ফেব্রাইলিনেস বা জ্বর জ্বর ভাব একটু থাকলো একটু বমি বমি ভাব হতে পারে হ্যাঁ কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু সিন কপাল অ্যাটাক মানে হঠাৎ করে মনে হবে যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে এইটা হলেও হতো কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই জন্য ওই যে ম্যাডাম বললেন ইঞ্জেকশন নেওয়ার সময় বা তারপর অন্তত পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘন্টা মিনিমাম রেস্ট ইজ অ্যাপসোলিউটলি নেসারি পেশেন্ট শুয়ে বা বসে ইঞ্জেকশানটা নেবে এবং সেটা যেন মিনিমাম পনেরো মিনিট রেস্ট নেওয়া হয় বেশ আর এবার ধরুন যিনি গর্ভবতী মা বা এইচআইভি ইনফেকশন রয়েছে যাদের তারাও কি এই ইঞ্জেকশন নিতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে কোনো মহিলা যদি গর্ভবতী হন প্রুভড তাহলে তার কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশনটা না নেওয়াই উচিত উচিত যদি উনি একটা ডোজ নিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু বাকি টু ডোজগুলো তার প্রেগনেন্সি চলাকালীন না নেওয়াই উচিত बहुपत्र घेटे रिपोर्ट आज पर्त आते देखा गया अवस्था डायगनोसिसमेंटल আমার 
আমি বলতে চাইছি যে আমার ইন্টারেস্টে টিউমার এসে এবং ওভারিতে সিট আছে আমার বয়স সাতচল্লিশ বছর আমার তিনবার প্যাপনিয়ার টেস্ট হয়েছে পনেরো সাল থেকে আঠেরো সাল অবধি তিনবার প্যাপনিয়ার হয়েছে সব নর্মালি এসছে আবার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউট থেকে যে পঞ্চায়েতে যে টেক আপগুলো হয় সেগুলোও হয়েছে আমার এইচ টিভি হয়েছে তারপরে বাহাত্তর ডান হচ্ছে কলপোস্কোপি যেটা চেক আপ হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু কিছুই ধরা পড়ছে না সবই নর্মাল কিন্তু আমার কি হয় চুল করে মাঝে মাঝে হয় ডিসচার্জ হয় এতে কি আমার ধরা পড়ছে না আমার কি ক্যান্সারের জীবাণু আছে সেইটাই প্রশ্ন बच्चे আসতে বলি প্রত্যেক বছর কেন না সেটা ওই যে বললাম নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কেসে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমরা জানি যে ওটা আমরা আশা করি যে পরের বছর যখন দেখব এবং এইচ পিভিটা করব তখন সে অলরেডি ক্লিয়ার করে ফেলেছে নিজের থেকেই আমাদের কোনো হাত নেই কিন্তু যে টু পারসেন্ট বা ফাইভ পারসেন্ট টু থেকে ফাইভ পারসেন্ট থেকে যাচ্ছে তাদেরকে আমরা আবার এক বছর পর পর ডাকি সো गल्पस्कोपी कर संक्रमण जा मैं मोरिकुएंटलि যেটা তিন বছর আপ টু টোয়েন্টি ওয়ান টু টোয়েন্টি নাইন বলছিলাম যে তিন বছর অন্তর করবে বা ফ্রম থার্টি ইয়ার্স টু সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স যে বলছিলাম যে পাঁচ বছর অন্তর করবে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা কিন্তু কমে আসবে হয়তো এটা আমি বলতে পারি এক বছর অন্তর বা দু বছর অন্তর বা ওটা পাঁচ বছরের জায়গায় তিন বছর অন্তর বা চার বছর অন্তর এই ফ্রিকুয়েন্সিটা বাড়িয়ে দিতে হবে किडनी ट्रांसप्लान 
অটোইমিউন ডিজিজের যাদের আছে যাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজড پیشنটস তাদের কিডস অর উইমেন তাদের কিন্তু ডোজ অফ ভ্যাকসিনেশন ইজ डिफरेंट সো এই যে বললাম 9 থেকে 15 বছর সেখানে আমরা যে দিচ্ছি সেটা দু ডোজ দিচ্ছি যারা নরমাল পপুলেশন যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদের কিন্তু সেটা 3 ডোজ ভ্যাকসিনেশন সো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু তিনটে ডোজ দিতে হবে বেশ ডক্টর ভাইজি আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে অনেক সময় আচ্ছা আমি আমার প্রশ্নে আসছি তার আগে দর্শক বন্ধু যিনি ফোন করতে ফোন করেছেন শোনা নেব হ্যালো বলছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো আমি জামশেদপুর থেকে বলছি বলুন ডালিয়া ভট্টাচার্যি নমস্কার আপনাকেও ডক্টর বন্ধু নমস্কার আমার মেয়ে বয়স 33 তো এই যে এই যে ভ্যাকসিনের কথা বলা হচ্ছে এটা কি ও নিতে পারে এন্ড ও আনম্যারেড তো প্লাস ওর কিছুদিন আগে একটা বড় সিস্ট হয়েছে সে সেটা অপারেশন করা হয়েছে ল্যাপ্রোস্কোপিক অপারেশন হয়েছে क्षेत्री <laughs> সেটা হয়তো পরে আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে তার প্রোটেকশন রেটও নিয়ার অ্যাবাউট ফর্টি ফোর টু ফর্টি এইট পার্সেন্ট হবে নিতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু নিলেই কিন্তু তার কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে না তাকে কিন্তু কন্টিনিউ স্ক্রিনিং প্রসিডিওর ওপরে থাকতে হচ্ছে এটা কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশনের কোনো জায়গা নাই যে আমি ভ্যাকসিনেশন নিয়েছি বলে আমার স্ক্রিনিং প্রসিডিওর মধ্যে যেতে হবে না প্যাপস মেয়ার করতে হবে না এইচ পিভি ডিএনএ টেস্ট করতে হবে না এমনটা নয় কিন্তু তাকে কিন্তু ওই যে শিডিউলে তাকে স্ক্রিনিং প্রসিডিওরে সেই শিডিউলের মধ্যে থাকতে হবে उपसर्ग नहीं मासिक बंद हो जाए ब्लिडिंग चलते मेनोपज हो गए कोकम सल प्रोलंग जागो कूजुअलि जो कैंसार हो ग प्राक कैंसार निर्णय डाक्तर का स्क्रिंग कराते ही बस आर समय एक बरती फिर आसब त সার্ভাইকাল ক্যান্সারের প্রতিরোধ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এবার যদি একটু চিকিৎসার দিকে আসি চিকিৎসা নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে তার আগে একটু ফোন শুনে নেব হ্যালো 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 কে বলছেন নমস্কার নমস্কার আমি বাঁকুড়া থেকে বলছি শিলা পাত্র বলুন বলুন আপনার প্রশ্নটা বলুন ডাক্তার মুখে ডাক্তার প্রশ্ন কথা বলতে পারছ না হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি বলছেন বলুন হ্যাঁ নমস্কার ডাক্তার বাবু আমি বাঁকুড়া থেকে শিলা পাত্র বলছি पंद्रह पैंतालिस पंचान्न षाट पी सत्तर पचासी नब्बे पचानब्बे सब बस ही होते इन्सिडेंस देशे चल्लिस पैंतालिस ए रखम पोस्ट मनोपजल रेडिरा इन्सिडेंस तो 
সুতরাং আমাদের দেশে ওই যে পোস্টম্যান প্রজাল লেডিরা যে এই রিস্কের মধ্যে পড়ছেন না এমনটা নয় পঞ্চান্ন থেকে উনষাট বছর মধ্যেও একটা পিক অফ কার্সিনোমা সার্ভিসের ইনসিডেন্স দেখা যায় সুতরাং মেনোপজ এসে গেলে মানে কার্সিনোমা সার্ভিস কমে যাবে এমনটা নয় একটা একটা সে চাইল্ড বেয়ারিং এজে যেমন একটা পিক ইনসিডেন্স থাকে তেমনি আবার পঞ্চান্ন থেকে উনষাট বছর বয়সের মধ্যে আর একটা পিক ইনসিডেন্স অফ কার্সিনোমা সার্ভিস থাকে সুতরাং পোস্ট মেনোপজ পিরিয়ডটা কিন্তু পুরোপুরি সেফ এমনটা নয় আর যেটা বলছিলাম যে যদি আবার একটু চিকিৎসার দিকে আসি ডক্টর ব্যানার্জি প্রথমেই জেনে নেব যে এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার কি সেরে যায় মানে এটা কোন স্টেজে অবধি ধরা পড়লে এটা সেরে যায় সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটা দেখুন একশো পার্সেন্ট বলে কোনো কথা নেই কিন্তু ক্যান্সার যখন হয়েছে তার সব ক্যান্সার যে শুধুমাত্র ক্যান্সার শব্দটার সাথে আমাদের একটা ভীতি জড়িয়ে থাকে কিন্তু এই ক্যান্সারের কিন্তু স্টেজ টাইপ কি ধরনের কতটা ছড়িয়েছে আর কোথায় কোথায় হয়েছে তার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু এই সার্ভাইকাল ক্যান্সারের সার্ভাইকাল না ইন জেনারেল সব ক্যান্সারেরই চিকিৎসা আছে এখন আমরা কেন আর্লি ক্যান্সার বা প্রাক ক্যান্সারের দিকে জোর দিই যে সেগুলো হচ্ছে আউটডোর বেসিস ট্রিটমেন্ট যেখানে এলো পেশেন্টকে দেখা হলো স্ক্রিনিং পজিটিভ হলো আমরা কল্পোস্কোপি বলে একটি মেশিন দিয়ে সেটা একটা ম্যাগনিফাইং ডিভাইস সেটা আপনার কাছে বোধহয় একটা ছবি আছে যে ক্যান্সারটা দেখতে কীরকম লাগে সেটা যদি আমরা একটু দেখে নিতে পারি সো সেটা আমরা কল্পোস্কোপি করলাম কল্পোস্কোপি করে সেটাকে আমরা চিকিৎসা করে দিই লালচে আলতা রঙের টাইপের যে টিপিক্যাল এই ছবি যেটা দেখতে পাচ্ছে আমরা খালি চোখেও যদি স্পেকুলাম দিয়ে উপরের ভেজানার ফ্ল্যাপ নিচের ভেজানার ফ্ল্যাপটা দিয়ে দেখি একদম টিপিক্যাল যে ছবিটা দেখা গেল ঠিক ওই রকম দেখতে লাগে ওটা কিন্তু হলো ক্যান্সারের সময় আর যদি আমরা যেটা প্রাক ক্যান্সার বলছি সেটা কিন্তু এখানে স্লাইড গুলো দেখালে সেই কিন্তু চেঞ্জ শুরু হচ্ছে এই যে জরায়ুর মুখ এইটা জরায়ুর মুখের সাদা ছোপ শুরু হলো যেটা আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে বা এইচ পি ভি ডিএনএ টেস্ট দিয়ে বা ওই দিয়ে আমরা দেখতে পাই তাদের কল্পোস্কোপি করা হলো তাতে সাদা ছোপ রয়ে গেল আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম না এটাই কিন্তু এই সময় কিন্তু কোনো সিমটম নেই আচ্ছা সো তারপর সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো সেটা ওই যে বললাম দানা বাঁধলো বাসা বাঁধলো তারপর একটা প্রাসাদ বানালো দিয়ে ক্যান্সার তৈরি হলো তারপরে ডক্টর সাঁতরা যে ছবিটি দেখালেন সেই সেই রকম একটা ক্যান্সারে পরিণত হলো এখন তার স্টেজ আছে এখন স্টেজ ওয়ান আমরা কেন এই ওয়ান এবং টু এ স্টেজ অব দি ক্যান্সারটা অপারেবল আচ্ছা আমরা সেটাকে অপারেট করে নির্মূল করে দিতে পারি সেটাকে র্যাডিক্যাল হিস্টারেকটামি করে আমরা সেটাকে ক্যান্সারের সার্জারি করতে পারি মুখ বাদ দেওয়া হয় না পুরো জরায়ু বাদ পুরো জরায়ু এবং সেখান থেকে যেখানে যেখানে এটা ছড়াতে পারে লসিকা গ্রন্থিতে সেগুলোকে বাদ দেওয়া হয় এবং লোকাল প্যারামেট্রিয়াম যেটাকে আমরা বলি যে যে প্রথম যে জায়গাটায় লোকালি স্প্রেড করার সম্ভাবনা থাকে সেই প্যারামেট্রিয়ামও বাদ হয় এটা একটা র্যাডিক্যাল সার্জারি আচ্ছা একটা ক্যান্সার সার্জারি সো আমরা বিশেষ করে এটা প্রাক ক্যান্সারে জোর দিই যে আমার স্লাইডটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সেখানে যদি আমরা এটাকে এই স্টেজে ডিটেক্ট করি এটা কিন্তু অজ্ঞানও করতে হয় না আউটডোরে আসলো আমরা দেখলাম কল্পোস্কোপি করে তার ট্রিটমেন্ট করে দিলাম এবং সে কিন্তু আজকে ট্রিটমেন্ট করে কাল দুপুরবেলা ট্রিটমেন্ট করিয়ে বিকেলবেলা সে বাড়ি চলে গেল যখন এই স্টেজটা এলো না যখন তার ফুল ক্যান্সার হয়ে গেছে তখন আমাকে তাকে অপারেশন করতে হবে অপারেশন করে সেটাকে বাদ দিতে হবে এবং আরেকটা অপশান হচ্ছে এই ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে যে আমরা এটাকে রেডিয়েশান দিতে পারি যেটাকে কনকারেন্ট কেমো রেডিয়েশান বলি এই কেমোথেরাপি যেটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে রেডিয়েশানের ডোজটা ভালো করে যাতে এফেক্ট করে তার জন্য সো টু এ অনভার্স বা টু বি অনভার্স টু বি থ্রি এ থ্রি বি অবধি আমরা রেডিয়েশানটা দিতে পারি বেশ আর্লি স্টেজেও আমরা রেডিয়েশান দিতে পারি কারণ বোথ ক্যান্সার সার্জারি এবং রেডিয়েশানের কিন্তু সমান ভ্যালিউ চিকিৎসাতে এপরে যারা ফোর এ মানে লোকাল ছড়িয়ে গেছে তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা অনেকটাই তখন বুঝতে পেরেছে বেড়ে যায় এবং ফেলিয়ার রেট বেড়ে যায় বুঝতে পেরেছে 
আমরা আজকে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব সার্ভাইকাল ক্যান্সার নিয়ে কথা বললাম আমার মনে হয় যে অনেকটা প্রশ্নের আমাদের উত্তর দেওয়া গেল এবং সবথেকে বেশি যেটা জোর দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রতিরোধের ওপর আপনারা শুনলেন যে ভ্যাকসিনেশন রয়েছে এবং স্ক্রিনিং রয়েছে যে দুটোই একসঙ্গে প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান কেমন লাগছে যদি আপনারা লিখে জানাতে চান তাহলে চিঠি লিখুন এই ঠিকানায় সুস্বাস্থ্য প্রযত্ন কেন্দ্র অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা আঠেরো বাই তিন উদয় শঙ্কর স্মরণী গলফ ক্রিন কলকাতা পঁচানব্বই তাহলে সকলে খুব ভালো থাকুন আসন্ন দোল উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের পর্ব নমস্কার নমস্কার